Patrzę na was, głodnych, przerażonych, przyciskających dzieci do... Szukając wiedźmy, z którą Ciri miała na pięku, Geralt spotkał starą znajomą, Keire Metz. Czarodziejka opowiedziała Wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju, którego kryjówce miała schronić się Ciri. Wiedźmin wyruszył tam w towarzystwie Keiry. Ciri nigdy nie trafiła do elfiego czarodzieja. Dotarł tam za to dziki gon, który wciąż wyprzedzał Geralta. Gdy zdawało się, że wszystko stracone, Keira wskazała Wiedźminowi nowy trop. Powiedziała mu o wiedźmach z krzywuchowych moczarów. Jeśli Janek nie jest zmyślony, na pewno zostawia ze sobą ślady. Ślady małych stóp. Mam nadzieję, że Janek tędy przechodził. Prowadzą do jamy. Ciekawe, czy jest w środku. Janek? Nie bój się. Jesteś oblakinią? Jarożkiem? Aha, u Boże. Mało was zostało na świecie. Poszukuję szarowłosej dziewczyny. Widziały się? Opowiedz mi wszystko po kolei. Gdzie ją widziałeś? Co robiła? To dla mnie bardzo ważne. Kurwa, dopiero teraz zobaczyłem, że mam mikrofon wyłączony. Sorka za to. Także Dlaczego? się mykam. Jeszcze raz witam was serdecznie. Dobrze znasz dzieciaki z Polany? Nie bój się, nie skrzywdzę nikogo. To tutaj mieszkasz. 
Przytulna jama w dobrym miejscu. Pewnie wiesz wszystko, co się dzieje na moczarach. Nie przeszkadza ci sąsiedztwo potworu? O co chodzi? Nie możesz mówić? Dlaczego? Straciłeś głos? Mogę ci jakoś pomóc? Chcesz, żebym za tobą poszedł? Cóż, chyba nie mam wyjścia. Pięknie, kurwa. Mamy kolejny poziom. na kanale. Trzymaj się blisko. Jesteśmy na miejscu. Pozwól mi się rozejrzeć. Na tej półce jest coś, co sprawi, że zaczniesz mówić. W takim razie wejdę tam. Co to tam kurwa lata?
damage lah. Chodziło mu o tę butelkę. Trzymaj. Się nacieszyłeś? Moje ulubione słowa! Życie bez napawania się brzmieniem, wisiora, racicznicy jest jak lizanie ślimaków przez sukno. Dziękuję ci za ten szlachetny, kimkolwiek jesteś. Bywaj w zdrowiu. Zaraz, zaraz. I ja ci pomogłem, więc ty też mi pomóż. Chcesz zamienić ten piękny akt altruizmu w ordynarne kupczenie przysługami? Jak to się stało, że straciłeś głos? Jednego razu budzę się i normalnie chcę pośpiewać z drozdami, a tu się okazuje, że nic z tego. Próbowałem, aż o mało nie dostałem wylewu. Potem poszedłem do wsi, bo wieść niesie, że nowa czarownica czyni cuda. Ale ludzie zaczęli krzyczeć, dusiołek, dusiołek i poszczuli mnie psami. Czy ja wyglądam jak dusiołek? Ani trochę. No właśnie, po mojemu to sprawka wiedzi, no bo kto inny mógł mnie zaczarować? Jeden znajomy kos pomógł mi znaleźć głos, ale i tak nic nie mogłem zrobić. Czemu nie poprosiłeś znajomej Wrony, żeby ci oddała butelkę? Przecież Wrony służą wiedźmom, nikomu nie pomagają. Zastanawiam się, jak można zamknąć głos w butelce. No, ja też się zastanawiam, bo to głos nad głosami. Czasem jak ten strumień leśny, a czasem jak grom. No i nie oszukujmy się, gadam tyle, że z beczki by się przelało. Ktoś posłużył się potężną magią dla kaprysu albo ze złośliwości. Szukam młodej, szarowłosej dziewczyny. Widziałeś tu taką? Czy widziałem? Wyszedłem sobie jak co dzień rano zrobić kupę. To mój ulubiony moment dnia. Napawanie się widokiem wschodzącego słońca przy kupie. Coś wspaniałego. A tu jak nie huknie, jak nie gruchnie, znikąd pojawiła się dziewucha. Młoda, szarowłosa, a na dodatek ranna i zziejana. Pobiegła w stronę chat, gdzie mieszkają dzieci. Pędziła jakby ją wiedźmy goniły. Wołałem za nią, ale nie słyszała. Co wiesz o wiedźma? Są stare jak ta puszcza. Złośliwe, pamiętliwe, nie trzeba wchodzić im w drogę. 
A jeśli ktoś wszedł im w drogę? Mogą zabrać głos, mogą zabrać życie. Zależy od ich kaprysu. Są wredne, ale na swój sposób dbają o tę ziemię i o ludzi. Ponoć nigdy nie łamią raz danego słowa, ale trzeba uważać, o co się je prosi. Nie spotkasz ich, dopóki same tego nie zechcą. Ale pamiętaj, że słyszą wszystko, co dzieje się na moczarach. Byłem w wiosce na bagnach i spotkałem kobietę, która mogła być wieźmą. Dialogowy jest kurde masa tej ci się obłąkana? Całkiem stuknięta. Wygląda się to jak o, film, można czyli powiedzieć. Czyli to nie ja jestem dziwny. To żadna wiedźma, tylko babina, która opiekuje się sierotami. Twierdzi, że wymyśliły mnie dzieci. Sierociniec na bagnach? A co masz do bagien? Mieszkam tu całe życie i polecam każdemu. Skoro pobiegła w stronę sierocińca, to może opiekunka albo dzieci jednak coś wiedzą. Babcia nie rozmawia z obcymi, a ty jesteś obcy. A tobie powie? No niby potrafię z nią rozmawiać. Hmm. Niech będzie. Pomogłeś mi, to nie będę burakiem i też ci pomogę. Chodźmy. W porządku, teren czysty, ani pół wiedźmy. Zaśpiewam babci, to ją uspokoi. Słońce zaszło, słowik umił, światło już się mroczy. Księżyc pełza za okien, nic sypie piaskiem w oczy. Ty, to ty znowu mówisz? 
Mam wrażenie, że gdzieś zgubiłem Oktawę. Wrócę do siebie, to poszukam. Nie wolno ci tu być, Janku. Nie możesz tu przychodzić. Spokojnie, babciu. Nie wolno ci się denerwować. Dziewczyna, o którą pytałem wcześniej. Babcia mu wybaczy. Ten osobnik koniecznie chce się spotkać z paniami. Och nie! Nie wolno! Proszę, to bardzo ważne. Osobnik się zamknie. Babcia łaskawie mnie wysłucha. Odnalazłem jagienkę jak przepadła? Odnalazłem. Spędziłem gniewkowi gorączkę? Spędziłem. Nigdy nic nie chciałem, nawet za głos nie mam żalu. No to teraz czegoś chcę. Niech babcia mu pomoże temu osobnikowi. Bo wiem, że będzie mnie dręczył noc i dzień. Nawet przy kupie. Dziewucha mu zginęła, a nóż widelec panie pomogą znaleźć. Hmm? Janku, skoro tak prosisz, pomogę mu. Chodź za mną. Pięknie, to idziemy do wiedźmy. Janek to dobry chłopiec, dobry. Cóż, panie go nie lubią, nie. Parszywy stwór mówią, nie lubią go. Kim są kobiety na Gobelinie? To są właśnie panie. Wszechpotężne, piękne panie! Przybywajcie na wezwanie! Marny człek przed wami stanie! Nieźle się zapowiada. Jak śmiesz zakłócać nam spokój, kobieto? Ktoś przez ciebie przemawia? Nie, brzydki na dodatek, nie głupi. Gdzież to się tak i uchował? Rozumiem, że to wy jesteście trzema widźmami. Wiedźmami? A gdzież to usłyszałeś tak paskudne słowo, kawalerze? Baby po wsiach znów nas obgadują. Zawiść i podłość ludzka nie znają granic. Czy my wyglądamy na wiedźmy? Sprawdź, dotknij mnie, białowłosy, tam gdzie lubisz najbardziej. <grym> Dobrze. Mi się wydaje, czy ten gobelin jest zrobiony z włosów. Cóż za wspaniałe zmysł dotyku. Kawałek podotyka sobie jeszcze. Skąd bierzecie ludzkie włosy? Czyżbyś nie słyszał o postrzyżynach? W tych stronach młodzieniec staje się dorosły dopiero wtedy, kiedy po raz pierwszy obetnie włosy. Nasza siostra plecie gobeliny z odciętych włosów. Równe sploty, dobre losy. A jeżeli splot jest nierówny? Wtedy trzeba próć. Jesteście zaklęte w tym gobelinie? Ach, dociekliwy ten nasz kawaler. To my jesteśmy tymi, które zaklinają. Wiem, że spotkałyście się z szarowłosą dziewczyną, której szukam. Gdzie ona jest? Jaki wyrywny! Może lubi tylko szarowłosę. Ta dziewczyna jest moją przybraną córką. <śmiech> Jeżeli ponętna, to nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Jaki wrażliwy. Może się jak piwo w kadzi. Mm, lubię takich. 
Opowiedzcie mi wszystko o waszym spotkaniu. Prosto z mostą. Może to i lepiej. Powiedz mi, czy masz jaja? Lękasz się leśnych bestii. Ciężkie czasy nastały, białowłosy. Człek wystąpił przeciw człekowi. W ziemię wsiąka krew. Zło jest silniejsze niż kiedykolwiek. Ciemna noc odrodziła się w pobliżu sztygarów. Karmi się nienawiścią i pogardą. Niszcz bestie, a my będziemy wdzięczne. Powiemy wszystko o szarowłosej panience. Ciemna noc? Potrzebujecie błędnego rycerza albo łowców czarownic, nie Wiedźmina. Wszystkiego dowiesz się absolutysta ze wsi sztygary. Pamiętaj tylko, żeby po wykonaniu zadania wziąć od niego zapłatę. A teraz nasza służka przyniesie ci sztylet. Sztylet? Po co? Pokaż sztylet, a sołtys będzie wiedział, że przychodzisz od nas. Pomoże ci we wszystkim. Porozmawiam z tym sołtysem, ale niczego nie obiecuję. Ruszaj się, kobieto. Podaj kawalerowi sztylet. A ty, białowłosy, wróć. Gdy wykonasz zadanie... Tak, pani. Dobrze, już idę. Sztylet. Muszę przynieść sztylet. Sztylet. Daję. Tutaj masz sztylet. Panie kazały ci dać ten sztylet. Zapłatę od sołtysa położysz na głazie. Łysy głaz. Głaz łysy. Głaz wie. Głaz słyszy. Odejdź stąd! Odejdź, póki możesz!
to to było kurwa się wystraszyłem Zanosi się na deszcz. Witajcie. Ładna wieś. Ano. Prawdziwa perła moczaru. Skoro tak gadacie. Jak wam się tu żyje? Ano, od zimy do zimy. Rozpoznajesz ten styl? Tak, panie. Nie wiedziałem, że należycie do nich. Nie należy do nikogo. Przejdźmy do rzeczy. Chcę to załatwić szybko. Aha, to tak się sprawy mają. Mam pomóc rozwiązać wasz problem. Opowiadaj w czym rzecz. Same konkrety. Wojna obudziła starą moc. Złą moc, która karmi się przelaną krwią. Koszmary śnią się w nocy i na jawie. Ludzie we śnie wychodzą z domów i już nie wracają. Pod drzewem na szepczącym wzgórzu leżą niepogrzebani ojcowie, synowie, córki i matki. Ludziska boją się ich ruszyć. Tam musicie iść. Trzeba przegnać ciemne moce. Więcej konkretów. Sami musicie to zobaczyć. Jeszcze prababka tłukła mnie kijem za szwędanie się po szepczącym wzgórzu. A to, co się teraz tam dzieje? Parę razy ludziska z okolicy się skrzyknęli, co by wyrżnąć drzewa i wypalić sparszywiejąą ziemię do żywego, ale żaden nie wrócił.
Lipa. Grunt pod trawą jest biały od ludzkich kości. Panie lasu nie wiedzą, co to za moce? One wszystko wiedzą. Stara Tekla orzekła, że zesłały karę, bo ludzie ich nie szanowali. Byli tacy, co je nawet wiedźmami zwali. Ale musi to nie one, skoro was przysłały. Rozejrzyj się po szepczącym wzgórzu. Je, no uważajcie, panie. Nie traktujcie tego lekko. Zadania. Trzeba zrobić, żeby dostać taki wieczór. Jedni nazywają je wiedźmami. Ty mówisz, że to panie lasu. Ci, którzy zowią je wiedźmami, to bezduszni głupcy. Panie lasu od wieków sprawują pieczę nad tą krainą. W jaki sposób? Odpędzają złe moce. Powiadają, że sto wiosen temu uchroniły Welen przed plagą wilkołaków, które pustoszyły nasze stada. Bywa i zdrów. Jesteś paskudny. Yes. 
Zbliżaj się. Proszę. Odejdź. Czuję, skąd przychodzisz. Moce, które mnie chronią, wiedzą, skąd przychodzisz. Jesteś paskudny. Odejdź. Odejdź. To miejsce mocy. 